Stopp. Eine. Fünf. Bevor wir starten, ich fände es mega cool, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Also wollt ihr mich unterstützen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung gibt es Infos dazu. Jetzt geht's los. Hallo und willkommen zu einem weiteren Drill of the Week mit dem Namen Plus 2. Und wir gehen direkt rein in die Übung und ich zeige euch, worum es jetzt hier geht. Diese Übung lasse ich häufig beim Einspielen durchführen, denn sie bewirkt, dass sich die Kinder konzentrierter, viel, viel konzentrierter einspielen, denn sie haben ein Ziel vor Augen. Das Ziel ist es nämlich, 10 Punkte ohne Fehler zu machen. Und jetzt kommt der Clou, wir haben hier wieder den Meister Rufen am Start und der Rufen hat die Aufgabe, 10 Bälle reinzuspielen ohne Fehler und mit jedem Fehler erhöht sich die Anzahl an Bällen, die er ins Feld spielen muss, um 2. Deswegen heißt die Übung auch plus 2. Wir lernen hier in dieser Übung konzentriertes Spielen und Grundschläge und wir schauen jetzt einfach mal rein, wie der Rufen sich schlägt. Rufen hat hier am Anfang schon drei Fehler gemacht und braucht jetzt schon 16 Punkte. Und wir schauen jetzt mal rein. Bei 8 ist er jetzt und das Spiel kann er natürlich auch verlieren. Das heißt, wenn er eine Maximalzahl, also ist die Höchstzahl von 40 erreicht hat, dann hätte er das Spiel verloren. So, und jetzt Treffer 13 und jetzt braucht er eigentlich nur noch drei Treffer, um das Spiel zu gewinnen. 14, 15 und wenn er den jetzt ins Feld spielt, dann gewinnt er und... Nein. So, jetzt braucht er eben 18 und er macht jetzt natürlich an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Den hat er jetzt auch verschlagen, also braucht er jetzt schon wieder 20. Und wie gesagt, wenn er 40 hat, hätte Rufen das Spiel verloren. Ich zeige euch jetzt noch eine weitere Variation, die man machen kann, um das Ganze etwas schwerer zu machen. Jetzt hier, ich habe eine gelbe Markierung gezogen, über die er jetzt drüber spielen muss, also kurze Bälle sind nicht mehr erlaubt und das könnt ihr natürlich so variieren, wie stark eben schon oder wie weit eben schon euer Schüler ist. Je nachdem, das könnt ihr variieren, wie ihr wollt, macht die Übung halt deutlich schwieriger. Diese Übung könnt ihr natürlich auch im Großfeld mit Erwachsenen durchführen. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht sonderlich noch erklären. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir einfach in den Comments. Und wenn ihr Langeweile habt, dann schaut doch einfach mal weiter in den Videos, die ich euch jetzt hier einblende. Es gibt viel zu entdecken auf meinem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.